Good morning students. This is Sunod Kumar from the Department of Botany. In this video, we will talk about fertilization. Fertilization is about sexual reproduction in the second stages. We have already talked about the first stages of the pre-fertilization process. We have talked about the topic of pre-fertilization. We have talked about the recall of the pre-fertilization. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंदर मून स्टेज आप बच्चों प्री फेटलेशन फेटलेशन पोस्ट फेटलेशन अब डिंटेन हैं इलाव प्री फेटलेशन में पतिंग ना मेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोइज़म अंदर सेकंड आप बतिंग ना फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट ऑफ गाइनिशम थर्ड वंदे पॉलिनेशंस इधर पति न Karu urut dalam abdin kerja, ya pun orang abdin kerja ni cing, anda male female reproductive reproductive part mandi, ya pun development tayi, adalah mandi pollination process mandi complete agu, adik kapar mate orang kuri anda event sedang mandi kawan anda ini suruh mana fertilisation process abdin bang, tinggal, adalah fertilisation abdin pakum bodoh pati ni, adalah ini lahir ke kuri male and female gamete, ini tu mandi fuse agu kuri anda process tu mandi fertilisation abdin bang. Lepati na male gamet female gamet dua fusa guna dalam proses untuk kawan ayana solong ana sin gamet proses abdin bangga. Ana sin abdin guna dalam fusion gamet abdin guna dalam gamet. Okey, kalau ada fusion ab gamet abdin bangga. Anten ini dalam portori kau pati ingna. Anten fertilisation solong pati ingla. Anten fertilisation guna dalam box cereal plant abdin jelah guna anjis pump solong anten double fit double fertilisation abdin bangga. Double fertilisation itu orang kerja itu, pada pati ingna, ialah pati ingna, anda antar abdin cerun dengan ingla, anda pollen grain, anda pollen, anda antar lalu orang kerja, anda pollen grain ialah pati ingna, rendu itu mana male gamet cerun, first male gamet, second male gamet abdin bang, okey ingla, ialah pati ingna, anda first male gamet, second male gamet, orang itu female gamet itu fitkula entra kum boleh, ialah pati ingna, micro pelar rendu kupak itu adalah synergies region cerun, anda synergies lalu kerja kudi ye, excel kuda, first male gamet um, anda second male gamet itu orang itu Polar nuklei kuda bandu fusion aku nanda proses sa bandu enan solwangana double fertilisation proses sa bintu lili solong. Okey engkau. Ibu bapa tinggal na even sa fertilisation apur tu riko moru moon even sa bandu na classification bandu kerem. First bandu pati engkau polar nanda stigma. Anda polar nanda stigma abdin engkau tu pati engkau na after the completed proses sa bandu pollination. Ada tu pollination proses bandu complete anu tu kapar meitik naraka kuda proses sa enan solwangana polar nanda stigma abdin bangga. And then second one is pollen tube in the style. Pollen tube in the style is like this. Now, the stigma is that the pollen is the embryo sac. So, the pollen tube is the helpful to reach. And then third one is the entry of pollen tube into the embryo sac. Now, the two of you have to form a micropyla. And then, the pollen tube is the same. And then, the pollen tube is the same. Plus, anda pollen tube lalu kau kuriye, content telah me anda, enggak entra on kena, embryo sakla entra on. Enak embryo sakla entra nama tu dah, enak proses sonda complete aku na, anda fertilisation proses sonda complete aku. Okey enggak? Bapa dengi na, in the moon event sa follow puni dah, fertilisation proses sonda function agri. Okey enggak? Ibu dalam pati ingat na, even sah fertilisation soli kurit terkena ni. Adat even sah fertilisation ni kerde, fertilisation ni ada even sah peti orang orang gundis shanta mande define bani terkena ni. Ila pati ingat na germination of pollen, germination abdin kerde jendu mulai tel. For example gundis ipa stigma ingat na stigma la landa aku kuriya pollen grains mande germinate takono. Ina germinate tanah mutton na ina panam mudi ingat na embrace aku mande reach panam mudi. Mungkin ingat na Adanya anjir ni neta aku boleh pollen tube bandu pollen tube bandu form out kena pollen tube bandu form out. Okey, kalau apa germination abdin cokelat kena proses bandu complete yang engkau nak kuna kita tinjeng stigma bandu nak kuna. Okey, kalau ada bandu first events, and then second bandu enak kita tinjeng growth of pollen tube. Ada tu growth of pollen tube proses bandu engkau nak kuna abdin kita tinjeng stigma kekiler kuku dia style abdin cokelat bandu tinggal, anda uru long part, anda long part lada nak kuna proses bandu nama enak cokelat mana. Growth of pollen tube abdin cula. Okey, kalau, ena inda pollen tube bande, either towards panni migrate aku abdin ketinggi na, micro pella nenda bande towards panni migrate aku. Okey, kalau, ande in adik kapar meteke entry of the pollen tube. Entry of the pollen tube abdin kerde, micro pella nenda erka kudiye, synergies abdin cula kudiye region selasa mande ena huna pollen tube bande entra. Okey, kalau, ande er telah reach an adik kapar meteke, ulur kudiye, adade pollen tube ulur kudiye, 
அந்த மேல் காமிட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா டிச்சார்ஜ் பண்ணும் ஓகேங்களா அதாவது மேல் காமிட் மட்டும் தான் டிச்சார்ஜ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேல் காமிட் டிச்சார்ஜ் பண்ணும் தென் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய சைட்டோப்ளாசம்ஸ் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள் செல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னு டிச்சார்ஜ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சின்காமி அண்டு ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு நான் சென்காமி அப்படிங்கிறது வந்து மேல் காமிட் ஃபீமேல் காமிட் ரெண்டு ஃபியூஷன் ஆகக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம காமனாக என்னென்னு சொல்லணும்னா சென்காமி அப்படின்போம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அப்படிங்கிறது மூவி நெய்வு அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர்டு ப்ராப்ளம் கிரேட் நான் எடுத்துக்கிட்டேனோ அதில் வந்து ரெண்டு விதமான மேல் காமிட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு மேல் காமிட் செகண்ட் மேல் காமிட் இல்லை சின்காமி ப்ராசஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மேல் காமிட் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சினர்ஜிஸ் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய எக்கு கூட வந்து ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதை வந்து சின்காமி அப்படின்போம் அண்ட் தென் செகண்ட் மேல் காமிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து போலார் நியூக்ளியர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த போலார் நியூக்ளியர் கூட வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க செவன் செல்டு எயிட் நியூக்ளியேட்டட் ஸ்டேஜ் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியான ஸ்டேஜில் தான் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ஈவெண்ட்ஸ் வந்து காமனாக என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷனுங்கிறது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மாவில் வந்து போலன் டெபாசிட் ஆனதில் இருந்து அதில் போலன்டிவ் ஃபார்ம் ஆகி அந்த போலன்டிவ் வந்து மைக்ரோபைலர் ரெண்டு வழியாக ஓவியில் வந்து ரீச் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக காமனாக என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா போலன் பிஸ்டில் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த போலன் பிஸ்டில் இன்ட்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க இதில் வந்து அந்த ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொமோட் ஆகலாம் அல்லது இன்கிபிட் ஆகலாம் ஓகேங்களா காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பொதுவாக வந்து ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்குன்னா அந்த ஸ்டிக்மாவில் வந்து நம்பர் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வரக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ் வந்து டெபாசிட் ஆகும் ஓகேங்களா அப்படி டெபாசிட் ஆகும்போது எல்லாமே வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆகாது ஓகேங்களா அப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆகல அதாவது டெவலப்மெண்ட் எப்படி எப்போ வந்து நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு அந்த ஸ்டிக்மாவுக்கு அந்த போலன் போலன் கிரைன் வந்து அதாவது அந்த போலன் வந்து காம்பர்டபிளாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்காம்பர்டபிளாக இருக்கும்போது அதோடைய க்ரோத்தை வந்து டோட்டலாக வந்து என்ன பண்ணிடும்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கிபிட் பண்ணிடும் இல்லை ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் வந்து போலன் அண்ட் ஸ்டிக்மா போலன் அண்ட் ஸ்டிக்மா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் முன்னாடி சொன்னேன் நான் பாலினேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமே நடக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா போனோம் அந்த ஸ்டிக்மா அப்படின்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மா வந்து வெரைட்டியான ஸ்பீசிஸில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா போலன் கிரைன்ஸும் வந்து ஸ்டிக்மாவில் வந்து ஜென்மினேட் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்மினேட் ஆகாது ஓகேங்களா இல்லை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்மாவுக்கு எது காம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன் மட்டும் தான் என்ன ஆகும்னு கேட்டிருந்துச்சுங்க ஜென்மினேட் ஆகும் அது ஜென்மினேட் ஆகி அதுக்கப்புறமேட்டு தான் என்ன ஆகும்னு கேட்டிருந்துச்சுக்கோங்க அந்த டியூப் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பர்டபுள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த காம்பர்டபுள் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்துச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டிக்மாவுடைய நேச்சரை பொறுத்திருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்மா கூட வந்து ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலையை வந்து அந்த போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தும் போது மட்டும்தான் அந்த போலன் கிரைன் வந்து என்ன கேட்டிருந்துச்சுங்க ஜெர்மினேட் ஆகி போலன் டியூப் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதை ஃபெசிலிட் பண்ண பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க ஸ்டிக்மாட்டிக் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது ஸ்டிக்மாட்டிக் ஃப்ளூ ஃப்ளூயிட் இந்த வெட் ஸ்டிக்மா அண்ட் தென் பெலிக்கல் இன் ட்ரை ஸ்டிக்மா ஓகேங்களா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிருந்துச்சுங்க அந்த ப்ராசஸை வந்து ஃபெசிலிட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் அது மட்டும் கிடையாது இவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னு அந்த போலன் கிரைன் வந்து ஜென்மேட் பண்ணுறதா அல்லது வந்து அன்ஜென்மேட் பண்ணுறதா அல்லது ரிஜெக்ட் பண்ணுறதா அப்படிங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணுறது அவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஓகேங்களா அதாவது யார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா
பவுன் கிரைன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கம் ஃப்ரம் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆர் செம் ஸ்பீசிஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சில நேரத்தில் வந்து செல்ஃப் இன்காம்பிடபிலிட்டி நடக்கும் ஓகேங்களா செல்ஃப் இன்காம்பிடபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து தன் ஒவ்வா தன்மை அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா இந்த தன் ஒவ்வா தன்மை வர்றதுக்கு உண்டான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா அந்த இல்லை பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் அந்த ஸ்டிக்மா வந்து போலங்கிரைன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சுன்னா அது நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைட்ரேஷன் அப்படின்பாங்க அதாவது ஹைட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க க்ளியராக விசிபிள் ஆகக்கூடிய ஒரு சேஞ்சஸ் தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னு கேட்டால் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்பாங்க ஏன்னா ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து காமனாக எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு ஸ்டிக்மா நடக்கக்கூடிய ஒன்று ஓகேங்களா ஏன்னா போனன் வந்து அந்த இதில் ஸ்டிக்மாவில் வந்து டெபாசிட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு காம்பர்டபிலிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் தான் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா போலன் வான் புலன் வாலில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னாகும் கேட்டிச்சு எங்கே ரிலீஸ் ஆகும் எங்கே ரிலீஸ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கே ரிலீஸ் ஆகும்னா ஸ்டிக்மாவோடைய சர்ஃபேஸில் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் இதுக்கப்புறமேட்டுக்கு டேக் ஓவர் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த ஜெர்மினேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த புலன் டியூப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமேட்டுக்கு ப்ரோட்டீனால் ப்ரோட்டீனால் வந்து ஸ்டிக்மோடைய சர்ஃபேஸில் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு போலன் டியூப் வந்து ஜென்ரேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா போலன் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து இப்போ எங்கே ரீச் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு அந்த போலனில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய டியூபில் வந்து ரீச் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து டூ செல் ஸ்டேஜ் த்ரீ செல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் நம்ம அதாவது டூ செல் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பொலன் கிரைன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பொலன் கிரைனில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு செல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒன்று வந்து வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவேன் ஓகேங்களா அந்த ரெண்டு செல் மட்டும்தான் அதை வந்து டூ செல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ செல் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸில் வந்து மைட்டாசிஸ் நடந்து ரெண்டு மேல் கேமிட்டை வந்து அப்பீர் அப்பியரன்ஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அதை தான் வந்து த்ரீ செல் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆஞ்சி ஸ்பெம்ஸ் அதை கிட்டத்தட்ட வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டூ செல் ஸ்டேஜில் தான் வந்து டெபாசிட் ஆகும் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு புலன் டியூப் டெவலப்மெண்ட் ஆகும்போது அதில் வந்து இன்னொரு மேல் கம்பிட் வந்து மைடாசிஸ் ப்ராப்ளம்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து த்ரீ செல் ஸ்டேஜாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் எதுலன்னு கேட்டிங்கன்னா மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டில் ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ப்ராசஸ் தான் வந்து இங்கே நடக்குது ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போலன் இருக்குது அந்த போலனை ஒட்டின மாதிரியே என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டியூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த டியூப்பில் இப்போ போலன் கிரைனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சோர்ஸும் வந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் கேட்டிச்சிங்க புலன் டியூப்பில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அண்ட் தென் போலன் ஃபுல்லாக வந்து இப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு ஒரு வேக்கியூல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த வேக்கியூலில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு ஒரு செப்பரேட் ரீஜன் ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது செப்பரேட் ரீஜன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த போலன் கிரைனில் இருக்கக்கூடிய வேக்கியூலையும் ப்ளஸ் வந்து இந்த போலன் டியூப்பையும் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு செப்பரேட் ஃபார்ம் ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த லேயரை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னு கேலோஸ் ப்ளக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலன் டியூப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த போலன் டியூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஹெமிஸ்பெரிக்கல் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஹெமிஸ்பெரிக்கல் அதாவது ஹெமிஸ்பெரிக்கல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அரைவட்ட வடிவில் ஒளி விடுறக்கூடிய பகுதியாக வந்து உருவாகும் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நுனி பகுதியில் வந்து என்ன இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க கேப் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த கேப் பிளாக்கை வந்து நம்ம சாதாரண மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அப்சர்வேஷன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கிளியராக விசிபிள் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த கேப் பிளாக் வந்து முக்கியமாக என்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு அந்த போலன் டியூபோடைய எப்பிக்கல் பார்ட்டை வந்து கவர் பண்ணி இருக்குது ஓகேங்களா அண்ட் தென் இது வந்து எப்போ டிஸப்பியர் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போலன் டியூபோடைய க்ரோத்
ஹாஃப் க்ளோஸ்ட் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமான ஸ்டைல் இருக்குது இந்த மூணு விதமான ஸ்டைலை பொறுத்து தான் எதோடைய க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொலன்ட்ரிபோட க்ரோத் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா இல்லை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஓப்பன் ஸ்டைல் அதாவது ஓப்பன் ஸ்டைல் வந்து காமனாக என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹாலோ ஸ்டைல் அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது ஹாலோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒளிரற்ற அல்லது திறந்த சுல் தண்டு அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்டைல் வந்து காமனாக எங்கே இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா மோனோகாட்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது மோனோகாட்டில் இருக்கும் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாலோ ஹாலோ கெனால் அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா அந்த ஹாலோ கெனால் ரன்னிங் ஃப்ரம் த ஸ்டிக்மா டு பேஸ் ஆஃப் த ஸ்டைல் ஓகேங்களா அதாவது ஸ்டிக்மாலேருந்து அந்த ஸ்டைலோடைய பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் என்னவும் கேட்டிருந்துச்சிங்க இந்த ஸ்டைல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் தென் இந்த இந்த ரீஜன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்க எதுவும் வந்து ஃபில்லாக இருக்குன்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க கெனால் லைண்டு செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கிளாண்டுலால் கெனால் செல்ஸ் அதாவது டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா த்ரூட் த ஸ்டைலா ரீஜன்ஸ் அந்த ஸ்டைலா ரீஜன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து என்ன மாதிரியான செல்ஸ் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிளாண்டுரா கிரான் செல்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு விதமான மியூசலாஜினஸ் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து என்ன பண்ண கேட்டிருச்சிங்க செக்ரிகேட் பண்ணும் ஓகேங்களா அதாவது இது வந்து எது என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க இப்போ பொலன்ட்டிவ் வந்து க்ரோத் ஆகுது பார்த்தீங்களா அந்த பொலன்ட்டிவ் வந்து க்ரோத் ஆகிறதுக்கு உண்டான அந்த பாத்வே வந்து ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளஸ் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பொலன் அதாவது அந்த பொலன்ட்டிப் வந்து க்ரோத் ஆகிறதுக்கு உண்டான சோர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கொடுக்க அதாவது நியூட்ரிஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ மட்டும்தான் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பொலன்ட்டிப் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும்போது ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இன்காம்பிளபிலிட்டி ஓகேங்களா அதாவது இன்காம்பிளபிலிட்டிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவர் தன்மை அந்த ஓவர் தன்மை எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹாலோ ஸ்டைல் மட்டும்தான் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த செக்ரிஷனில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க என்னென்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் வந்து இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்டு லிப்பிட்ஸு என்சைம்ஸு அப்படி என்சைம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ்டேஸு ஆசிடேஸ் பாஸ்பேட்ஸு இந்த மாதிரி கூடிய ப்ராடக்ட்லாம் வந்து என்ன இருக்கணும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிருந்துச்சுங்க காம்பிளிப்டி கண்ட்ரோலிங் ப்ரோட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இது எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிருந்துச்சுங்க அந்த ஸ்டைலில் வந்து பொலன்ட்டிபோட க்ரோத்தை வந்து என்ன பண்ணுன்னு கேட்டால் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஓகேங்களா அண்ட் தென் செகண்டு வந்து என்னென்னா சாலிட் ஸ்டைல் சாலிட் ஸ்டைல் ஆர் க்ளோஸ்டு ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சாலிட் ஸ்டைல் க்ளோஸ்டு ஸ்டைலில் பார்த்துட்டீங்க காமனாக பார்த்தீங்கன்னா டைகாட்டில் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சென்ட்ரல் கோர் எல்லாம் கேட்டால் நான் ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் கால்டு ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் திஷ்யூ அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் திஷ்யூ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க நம்ம சாலி இது ஹாலோ ஸ்டைல் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதாவது ஓப்பன் ஸ்டை ஓப்பன் ஸ்டைல் கிட்டத்தட்ட அதுக்கு உண்டான நேச்சுரோட வந்து என்ன இருக்கும்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஓப்பன் ஸ்டைலில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்குதோ அதே மாதிரியான சேம் ஃபங்க்ஷன் வந்து எங்கே கேரி அவுட் ஆகும்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க இந்த சாலிட் ஸ்டைலில் வந்து கேரி அவுட் ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அங்கே என்னென்ன கண்டெண்ட்லாம் இருக்குதோ அதே மாதிரியான கண்டென்ட் வந்து சேம் கண்டென்ட் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சாலிட் ஸ்டைலில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டியூப் வந்து இன்டர்செல்லர் ஸ்பேஸில் வந்து என்னவோன்னு கேட்டிருந்துச்சிங்க க்ரோத் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செமி சாலிட் ஸ்டைல் அப்படின்பாங்க செமி சாலிடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து இன்டர்மீடியட் ஓகேங்களா அது இது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்மீடியட் அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு வந்து சாலிட் ஓப்பன் ரெண்டு வந்து மிக்ஸ் ஆன ஒரு காம்பினேஷன் வந்து என்ன இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க என்ன மாதிரி ஒப்பீனியன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு இது காமனாக வந்து ஓப்பன் ஸ்ட் அதாவது ஓப்பன் ஓப்பன் டைப்பில் வரக்கூடிய ஒன்று அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து இல்லை இது க்ளோஸ்டு டைப்பில் வரக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா காரணம் என்
அதாவது பார்த்திங்கன்னா இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பொலன் டியூப் வந்து எந்த வழியாக வந்து என்ட்ரி ஆகுது அதாவது ஒரு ஓவியில் எடுத்துக்கணும்னா அந்த ஓவியில் வந்து எந்த ரீஜன்ஸ் வழியாக என்ட்ரி ஆகுதோ அதை பொறுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா மூணாக டிவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அதாவது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு ஒன்று வந்து போரோ காமி அண்ட் தென் செகண்ட் வந்து சலசோ காமி அண்ட் தேர்டு வந்து மீசோ காமி இந்த இந்த மூணு எண்டு வழியாக தான் என்ன ஒன்று கேட்டிங்கன்னு வந்து பொலன் டியூப் வந்து என்ட்ரோம் ஓகேங்களா அதாவது பொலன் டியூப் வந்து எந்த வழியை வேணால் என்ட்ரு ஆகலாம் பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ரீச் பண்ணக்கூடிய ரீஜன்ஸ் வந்து காமனாக எதுவாக தான் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோபைலர் ரெண்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்டிக்மாவில் இருந்து பேஸ் ஆஃப் த பொலன் டியூப் ஓகேங்களா பேஸ் ஆஃப் த பொலன் டியூப் வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகேங்களா ஏன்னா இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னு அந்த ஓவியில் இருக்கக்கூடிய எந்த ரீஜன்ஸில் வேணால் என்ட்ரு ஆகலாம் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா அந்த பொலன் டியூப்பு பொலன் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய மேல்காமிட்டை வந்து எது வழியாக மட்டும்தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோபைலர் எண்டு வழியாக மட்டும்தான் டிச்சார்ஜ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ லாஸ்ட்டாக நடந்த பப்ளிக் எக்ஸாமில் அதாவது ஆனுவல் எக்ஸாமில் காமனாக கேட்ட ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு இந்த என்ட்ரி ஆஃப் த பொண்டி பிண்டு த ஓவியல் ஓகேங்களா இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்க அதாவது போரோகாமி அப்படிங்கிறது போலன் டியூப் என்டர் த்ரோக் தான் மைக்ரோபைல் ஓகேங்களா மைக்ரோபைலர் ரெண்டு வழியாக போலன் டியூப் வந்து என்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா போரோகாமி அப்படின்பாங்க அதாவது சுழ் துளை வழி நுழைதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சலசோகாமி சலசோகாமி அப்படிங்கிறது போலன் டியூப் என்டர் த்ரோக் த சலசா எண்டு ஓகேங்களா அதாவது சலசா அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஆஃப் த ஓவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது ஓவியலுடைய அடிப்பகுதி தான் வந்து நம்ம சலசா எண்டு அப்படின்போம் அந்த சலசா எண்டு வழியாக என்ட் ஆனுச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து சலசோகாமி அப்படின்போம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் மியூசோகாமி அப்படிங்கிறது என்டர் த்ரோக் த இன்டெக்மெண்ட் ஓகேங்களா இன்டெக்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீமேல் கேமிட்டோ ஃபைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொடக்டிங் லேயர் தான் வந்து நம்ம வந்து இன்டெக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ இன்டெக்மெண்ட் வழியே வந்து என்ட்ரா ஆனிச்சுன்னா அதை வந்து மீசோ கேமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ட்ரி ஆஃப் பாலன்டிவ் இன் டு தம்பிரியோ சாக் பொலன்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிரேசாக்கில் வந்து என்ட்ரு ஆகணும் ஓகேங்களா அதாவது இப்போ பொலன் டியூப் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து எம்பிரேசாக்கில் வந்து எது வழியாக என்ட்ரு ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோபைலர் ரெண்டு வழியாக மட்டும் தான் என்ட்ரு ஆகும் ஓகேங்களா அதாவது பொலன் டியூப் வந்து ஓவியில் எந்த பக்கம் வேணா உள்ளே என்ட்ரு ஆகிருக்கலாம் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொலன் டியூப் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ஒரு பிளான்ட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் மைக்ரோபைலர் ரெண்டு வழியாக மட்டும் தான் என்னவோன்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகும் ஓகேங்களா இப்படி என்ட்ரு ஆகும்போது டேரெக்டாக எங்கே வந்து அந்த கேமிட் எல்லாத்தை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சினர்ஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீஜன்ஸில் வந்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீஜன்ஸில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொலன் டியூப் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது ஸ்டிக்மாவில் இருந்து பேஸ் ஆஃப் த பொலன் டியூப் ஓகேங்களா அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது பேஸ் ஆஃப் த ஸ்டைல் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பொலன் டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பட் ஆனால் இந்த இந்த பொலன் டியூப் வந்து எது வழியாக மட்டும் தான் என்ட்ரு ஆக முடியும்னு கேட்டிங்கிட்டு மைக்ரோ ரெண்டு வழியாக தான் என்ட்ரு ஆக முடியும்னு சொல்லி நான் இப்போ இதில் வந்து கைட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சில கெமி கெமோட்ராஃபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு சில வேதிப்பொருட்கள் இருக்குது அந்த வேதிப்பொருட்கள் தான் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹோல் லென்த் ஆஃப் த ஸ்டைல் அதாவது ஹோல் லென்த் ஆஃப் த ஸ்டைலில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய பொருள் டிப் வந்து கரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்க கைட் பண்ணி அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே கொண்டாந்து வந்து என்ட்ரு பண்ண வைக்கும் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மைக்ரோபைலர் ரீஜன்ஸில் வந்து என்ட்ரு பண்ண வைக்கும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து காமனாக என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆப்சுரேட்டர் அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது ஆப்சுரேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி அதாவது வழி நடத்தி அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ரேசாக்கு வந்து ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு போர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது போர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு துளை மாதிரி உருவாகும் அந்த துளை வந்து எங்கே உருவாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போலன் டியூப்போட வாலில் வந்து உருவாகும் ஓகேங்களா அதாவது பிகைண்ட் த ஏபெக்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது 
டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்டு ட்ரிபிள் ஃபிஷன் அதாவது டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷனை பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நான் அதாவது இரட்டை கருவுதல் இரட்டை கருவுதல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ரெண்டு மேல்காமீட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபஸ்ட் மேல்காமீட்டு செகண்ட் மேல்காமீட் ஃபஸ்ட் மேல்காமீட் வந்து எக்கு கூடையும் செகண்ட் மேல்காமீட் வந்து செகண்டரி நிக்லிஸ் நிக்லிஸ் கூடிய வந்து ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து ட்ரிபிள் ஃபிஷன் அப்படிங்கிறது செகண்ட் மெல்காமிட் ஓகேங்களா அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டால் புலர் நியூக்ளிய கூட வந்து சேருது ஓகேங்களா அப்போ இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து ட்ரிபிள் ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் அப்சர்வேஷன் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நவாஸ்கின் அந்த தென் கின்கார்டு அப்படிங்கிறவங்க எயிட்டி நைன்டி எயிட் எயிட்டி நைன்டி நைனில் வந்து லில்லியம் ஃப்ரிட்லேரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு பிளான்ட்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் இந்த டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு கூடிய அந்த ப்ராசஸ் வந்து எதோடைய ஒரு காமன் ஃபிஷர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஞ்சஸ்பம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சீட் பாக்ஸ் சீட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்ல பார்த்தீங்களா அதோடைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஓகேங்களா சரி அந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சின்காமி அதாவது சின்காமி அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் நான் மேல்காமிட் ஓகேங்களா மேல்காமிட்டு ஃபீமேல் காமிட்டு ஃபியூசனாக கொண்ட அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து சின்காமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேல்காமிட் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட் மேல்காமிட் ஃபியூஸ் ஆக கூட அந்த சின்காமி அண்ட் தென் செகண்ட் மேல்காமிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த செகண்ட் மேல்காமிட் வந்து செகண்டரி நியூக்ளியஸ் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது ஃபஸ்ட் மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து புலன்கைன் அந்த புலன்கைன் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு டியூப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து புலன் டியூப் ஓகேங்களா அதில் வந்து அந்த வெஜிடேட்டிவ் டியூப் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த வெஜிடேட்டிவ் அந்த வெஜிடேட்டிவ் டியூப் நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிங்கிள் அண்ட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று அண்ட் தென் மேல் நியூக்ளியர் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று சிங்கிள் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மேல்காமிட் இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அந்த எக்கு கூட வந்து ஒரு மேல்காமிட்டும் இன்னொரு இன்னொரு மேல்காமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கா அந்த செகண்டரி நியூக்ளியஸ் டூ இன் கண்டிஷன் கூட செகண்டரி நியூக்ளியஸ் கூட வந்து ஃபியூசன் ஆகும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மேல் காம்பிட்டு ஃபீமேல் காம்பிட்டு ஃபியூஸ் ஆகி என்னாகும் கேட்டிச்சிக்க ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஜைகோட்லேருந்து எம்பிரியோ வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அந்த எம்பிரியோ தான் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் கேட்டிச்சிங்க சீராக வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த செகண்ட் மேல் காமிட் இருக்கும் செகண்ட் மேல் காமிட்டும் ப்ளஸ் வந்து அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்டரி நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அது ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆகி எதை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எண்டோஸ் வம்சம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து நான் ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் நான் இது வந்து எண்டோஸ்பம் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்னவோன்னு கேட்டிங்க எம்பிரியோ வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த எம்பிரியோ தான் என்னவாகும் என்னவாகும் கேட்டிங்க சீதா வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அந்த அந்த சீடு டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு தேவையான அத்தனை சோர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இண்டோஸ்ஃபம்ஸ் தான் ஓகேங்களா இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா காமனாக வந்து டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டியூப் நியூக்ளியஸ் மேல் நியூக்ளியஸ் சொல்லி கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா இந்த டியூப் நியூக்ளியஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னவோ கேட்டிங்கிச்சிங்க டிஸ்ஆர்கனைஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க சீடு டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் ஓகேங்களா அந்த சீடு டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த பிளான்ட்டோடைய காட்டிலிடன் பொறுத்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆகும் ஓகேங்களா மோனோகாட்டாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு மாதிரி ஆகும் அதே டைகாட்டாக இருக்கும்போது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரியான மெத்தட்லேயும் வந்து என்ன ஒன்று கேட்டிங்க சீட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரிபிள் ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஃபிஷனோட ப்ராடக்ட்டை தான் வந்து காமனாக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது எண்டோஸ்பம்ஸ் வந்து பிஇஎன் பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து சீட் டெவலப்மெண்ட் ஆகுதுன்னா அந்த சீட் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு தேவையான அத்தனை நியூட்ரிஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய